，谁呀、啊？想死你了，哥哥，你不再搬走了吧？咱找会玩镜子好吗？我帮你拿东西吧。让开，一边去。你为什么把他给弄回来？出了这么大的事儿。怎么还能让他一个人住那儿呢？要是再出什么意外呢？可是这个家才安宁几天呀，你为什么不替我和梅梅着想？宇哥，我是怕周爱民再去找他，也怕他再去找他们。那天要不是我在化脓，多不好会出人命的。你这个也怕，那个也怕，就不怕小军哪天把对咱们的恨转嫁到梅梅身上吗？对梅梅下手啊？你看见他刚才进门怎么对梅梅的吗？那种眼神让我不寒而栗呀、啊！再说，好不容易把那个死盒子弄出去，你又叫他把他给搬回来，你还嫌这个家不够晦气是吗？你要是不让他把骨灰盒搬回来，他能跟我回来吗？嗯、我真的是倒了八辈子的大霉呀、啊！你就这么一味的顺着他，迁就他，他最后就变本加厉，得寸进尺。志平，这种日子什么时候才是个头啊？就算你今天我们做错了，我们有罪，可对我们的惩罚也太过了吧？你想想以前我们过的是什么样的日子？自从你儿子陆小军来了以后。我们公司没了，车没了，存款没了，就连这个房子也准备卖了。我给吴爷准备了三千块钱，你也给了周爱民。志平，我们到底应该怎么做？是不是要连这个家都没了，你儿子才能消停下来？是不是啊？你听到没有？你听到没有？你，他一回来就开始闹腰了，对吧？能不能把那个播上机给我扔了？我疯了，我受不了，我受够了，志平。宇哥，宇哥，我想他也不比咱们好受。你看他那双眼睛，你看那双眼睛。这哪是一双十五岁孩子的眼睛啊！他太孤独了，好不容易有了一个能够谈得来的同学，这又出事儿了。他有话不愿意跟我们说，就让他跟党委宴说吧，这总比憋在心里面要好受一些啊！够了，我不要听。那你叫我。叫我，我应该怎么对他？我应该怎么对他呀？是不是要拿块板子把他钉墙上，当祖宗供起来，是不是才可以？当梅艳没白疼小军的。我相信，他总有一天会理解我们的，因为小军，他不是一个没有感情的孩子。妈，对不起，我不是不听你的嘱咐，想把这些钱拿出去乱花。我实在是太想帮助周小燕了，我总觉得她是因为我才那样的，我对不起她，我太对不起她了
，所以我要尽一切努力去帮助他。他爸和他那个坏后妈都是工人，也没有多少钱，就是有钱，我看也未必舍得都拿出来给他治病，所以，我只好动你留给我的钱了，妈。对不起，我相信你会理解我的，对吗？因为我跟周小燕同命相连，自从你走后，她就成了我唯一能说心里话的人了，唯一的。可现在，他也不能说话了请问您是周小燕的主治医生吗？对，你找我有事？啊，叔叔，我想问一下，周小燕脱离危险了吗？啊，基本脱离了。哎，你是他的什么人呢？哦，我是他的亲属。啊，叔叔，他会瘫痪吗？嗯，他真的会瘫痪啊？对，他伤得太严重了。叔叔。我求求您好好给他治治吧，他才十五岁啊，他还想当画家呢，出去画画不会走路怎么行啊？啊，叔叔，我有钱，我有好多钱，我都带来了。不信你看，这上面有十五万，治他的腿总够了吧？叔叔，我求求你好好给他治治，求求您了。孩子，你的心情我理解，快把存折收起来吧，啊，揣好了别弄丢了啊。叔叔您就收下吧。孩子，这不是钱的事儿。像他这种情况，能把命保住，就已经是万幸了。叔叔，要是能把他送到北京最好的医院，能不能把他治好？孩子，说实话，周小燕的情况，别说是北京最好的医院，就是全世界最好的医院都没用的。我昨天跟你们家大人也都说过了。要做好长期照顾他的准备。叔，牙哥到了，你别送我了，我自己走回去就可以了。不行，我必须把你送家门口去。回去吧，叔叔，你回去吧。陆志平，你为什么非要送他回那个家？那个连狼窝都不如的家？我们做了什么？你要把他害成这样？你们这群脏的不能再脏的大人，是你们把他害成这样，知不知道？现在穿在这儿装出一副怜悯的样子，恶不恶心啊？啊！你去厕所好好照照镜子，看看自己的脸有多恶心。王八蛋，是你们的脏就把他推下楼的，你知不知道？滚！我恨你，我恨你们！